नमस्ते म कृष्ण अर्याल आज म कक्षा 9 को गणित विषय अन्तर्गत बीजगणितमा समानुपात र अनुपात भन्ने पाठ अन्तर्गत समानुपात सम्बन्धी केही गणितीय समस्याको समाधान लिएर उपस्थित भएको छु ल अब लागौ है त आजको कक्षा तर्फ ल आजको पाठ सुरु गरौ है त आजको पाठको शीर्षक छ समानुपात प्रोपोर्सन समानुपात भनेको समान अनुपात भनेको यदि दुईवटा अनुपातहरु समान छन् भने त्यसलाई हामी समान अनुपात भन्छौ अथवा समानुपात दुई वा दुई भन्दा बढी अनुपातहरु बराबर भएको खण्डमा एउटा उदाहरण हेरौ जस्तै 2/3 र 4/6 पहिलो रेशियो 2:3 दोस्रो रेशियो 4:6 छ यो 4/6 लाई हामीले 2 ले कट गर्न सक्छौ 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यसबाट पनि हामीले 2/3 नै ल्याउन सक्छौ त्यसैले 2/3 र 4/6 भन्ने दुईवटा अनुपातहरु समान छन् र यी दुई अनुपातहरुलाई हामीले समानुपात भन्न सकिन्छ त्यसैले दुई वा दुई भन्दा बढी अनुपातहरु बराबर भएको खण्डमा हामीले उक्त अनुपातहरुलाई समानुपात भन्ने गर्छौ बुझिन्छ अर्को एउटा उदाहरण पनि हेरौ 5/7 भन्ने एउटा अनुपात छ यो सँग बराबर हुने अर्को कुनै अनुपात हेरौ 5/7 र 15/21 हामीसँग दुईवटा अनुपात भए अब 5/7 र 15/21 भन्ने दुई अनुपात बराबर छन् कि छैन हेर्नु पर्यो 3/5/15 3/7/21 यसबाट हामीले 5/7 पाउन सक्छौ त्यसैले दुईवटा अनुपातहरु 5/7 र 15/21 पनि बराबर छन् र त्यसैले हामीले तिनीहरुलाई समानुपात भन्न सकिन्छ अब हामीले यसै शीर्षकमा आधारित रहेर समानुपातका के गुणहरु जान्नु पर्ने हुन्छ अब म तपाईहरुलाई समानुपातका गुणहरु बारे केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु समानुपातका गुणहरु प्रोपर्टीज अफ प्रोपोर्शन सर्वप्रथम पहिलो गुण यदि दुईवटा अनुपातहरु a is to b र c is to d बराबर छन् भने यसको मतलब a is to b is equal to c is to d छ भने यसलाई हामी b is to a is equal to d is to c पनि लेख्न सक्छौ अनुपातको हर र अंशलाई उल्टाउँदा बन्ने नयाँ अनुपात पनि बराबर हुन्छ यसलाई हामीले उत्क्रम अनुपात अर्थात इन्भर्टेन्डो भन्ने गर्छौ इन्भर्टेन्डो यो एउटा अनुपातको गुण हो उत्क्रम अनुपात त्यसैगरी नम्बर 2 मा यदि दुईवटा अनुपातहरु a is to b is equal to c is to d छ भने यस्तो अवस्थामा a is to c is equal to b is to d हुन्छ यसलाई हामीले एकान्तर अनुपात अर्थात अल्टरनेन्डो भन्छौ एकान्तर अनुपात त्यस्तैगरी 3 नम्बर मा यदि दुईवटा अनुपातहरु a is to b र c is to d बराबर छन् भने हामीले a plus b upon b is equal to c plus d by d पनि लेख्न सक्छौ यसलाई कम्पोनेन्डो अनुपात पनि भनिन्छ हुन्छ यसलाई कम्पोनेन्डो अनुपात भनिन्छ यो अनुपातको तेस्रो गुण हो इस पछाडी चौथो गुण अन्तर्गत अब समानुपातको चौथो गुण यदि दुईवटा अनुपातहरु a is to b र c is to d बराबर छन् भने यसलाई हामी a minus b upon b is equal to c minus d upon d पनि लेख्न सक्छौ यस्तो प्रकारको अनुपातको गुणलाई हामीले डिभिडेन्डो भन्छौ यसलाई चाहिँ अन्तर्गुण पनि भनिन्छ अन्तर्गुण अर्थात डिभिडेन्डो यस्तै गरी पाँचौ गुण यदि दुईवटा अनुपात a is to b र c is to d बराबर छन् भने यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौ a plus b is to a minus b is equal to c plus d is to c minus d पनि लेख्न सक्छौ यसलाई हामीले समानुपातको युगान्तर र अन्तर अनुपात अर्थात कम्पोनेन्डो र डिभिडेन्डो नियम भन्छौ 
डिवाइडेड हो नियम भनिन्छ यस पछाडी अर्को एउटा अन्तिम नियम रहेको छ नियम नम्बर 6 मा यदि दुईवटा अनुपातहरु a is to b र c is to d बराबर छन् भने मिले a plus c upon b plus d is equal to a upon b is equal to c upon d पनी लेन सक्छों इस तो अनुपात लाया मी योग अनुपात हाथ बाय एडेंडो वन सो योग अनुपात एडेंडो ये बाय समानुपात में आधारित रह रहा के नियम हो जो ना मिले हमरो गणित विषय अंतर्गत के प्रॉब्लम आरु सॉल्व कर रहा यूज़ करते हों अब हम तो प्यार लाए इन्हें गुण आरु में आधारित रह रहा के इशारे रु कर रहे देखाऊंगा तेरे शो उदाहरण नंबर एक यदि a by b is equal to three by four by a four a plus two b upon four a plus three b को मान पत्ता लगाऊं होस तो वह कती होला इसलिए समाधन करो हमें ले दिए कुछ है a by b is equal to three by four है ना वड़ा अनुपात दिए कुछ है दिए को अनुपात ला हमें ले यो प्रश्न को समाधान को लागी उपयोग करना सकते हैं रा हमरो प्रश्न रहा है कुछ है four a plus two b अपन four a plus three b हमें लाई a अपन b को मान प्रयोग करेगा आ यो एक्सप्रेशन को मान पत्ता लगाने पर निश्चित है तो इसलिए आर रंग समय आ b ले भाग करो four a by b plus two b by b whole upon four a by b plus three b by b अब यो four a by b बाय b b cancel plus two निबो whole upon four a by b plus यानि रा b cancel three आउ निबो अब आमले a by b वाले को ठामा three by four रखना सकते हैं Four multiplied by three by four plus two. All upon four multiplied by three by four plus three. अब four four cancel. यहाँ पर four four cancel. हम इस अंग आया three plus two upon three plus three is equal to five upon six. नेस्टा a upon b का मान three by four बाय फोर ए प्लस टू बी अपन फोर ए प्लस थ्री बी को मान फाइव अपन सिक्स होद अब इस संबंधी हिसाब कर सकता तो पक्की सकूँ हाला अब मको प्रश्नतर्फ लगी जा उदाहरण नंबर दुई यदि फोर ए माइनस फाइव बी इस्टो फाइव ए प्लस फोर बी इज कल टू वन अपन थ्री छाने ए इज टू बी को मान कति हो हम प्रश्न छो प्रश्न को समाधान इसी कर हमी दी दी फोर ए माइनस फाइव बी अपन फाइव ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू वन अपन थ्री बाय इस पर आमिला ए अपन बी को मान पत्ता लगाऊं ना तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो और थ्री ले फोर ए माइनस फाइव बी ले मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू वन ले फाइव ए प्लस फोर बी ले मल्टीप्लाई करने को इस पर साड़ी फोर थ्री जा ट्वेल्व ए माइनस फिफ्टीन बी इज इक्वल टू फाइव ए प्लस फोर बी अब ए वाई को टर्म लाई एक तरह बनाऊं तो बी वाई को टर्म लाई और को साइड में बनाऊं इसको लागी ना ट्वेल ए माइनस फाइव ए इज कॉल्ड टू फोर बी प्लस फिफ्टीन बी होनी बाय आ ट्वेल ए माइनस फाइव ए सेवेन ए इज कॉल्ड टू फोर बी प्लस फिफ्टीन बी नाइनटीन बी होनी बाय अब इस पर आ मिले ए अपन बी is equal to 19 upon 7 अनिर लेहनी सकनी हो 
इसको आंसर ए इज टू बी इज इक्वल टू नाइन्टीन इज टू सेवेन होने बुझ उदाहरण नंबर तीन को रूप में प्रश्न रह यदि दुईवटा संख्या फाइव इज टू सिक्स को अनुपात में तिनी को योगफल थर्टी थ्री छर्टी थ्री छी संख्या को मान कति हो इसको समाधान मान आवश्यक संख्या एक्स रई तेल एक्स अपन वाई इजकल टू फाइव अपन सिक्स होने भो रो अर्क कंडीसन छी दुई संख्या को एक फल थर्टी थ्री छो मतलब एक्स प्लस वाई इजकल टू थर्टी थ्री छाड़ हमें एक्स इजकल टू थर्टी थ्री माइनस वाई वाली लेखना सकस अब एक्स को मान लाइन दिखे अनुपात में लगे राख एक्स अपन वाई इजकल टू फाइव बाई सिक्स एक्स को ठाव मैं थर्टी थ्री माइनस वाई अपन वाई इज इक्वल टू फाइव अपन सिक्स लेखने को एक्स अपन वाई इजकल टू फाइव बाई सिक्स एक्स को ठाव में थर्टी थ्री माइनस वाई लिया अब इस पड़ी क्रस मल्टिप्लाय कर और सिक्स विल मल्टिप्लाय थर्टी थ्री माइनस वाई एंड वाई विल मल्टिप्लाय फाइव फाइव वाई होने वो इस पड़ी वन नाइन्टी एट माइनस सिक्स वाई इजकल टू फाइव वाई हो और वन नाइन्टी एट इजकल टू फाइव वाई प्लस सिक्स वाई वन नाइन्टी एट इजकल टू इलेवेन वाई और वाई इजकल टू वन नाइन्टी एट अपन इलेवेन एटी न होने वो इस पाड़ी वाई को मान लगे समीकरण एक में राख हमें एक्स को मान पत्ता लगन सकता वाई को मान समीकरण एक में राख एक्स इजकल टू थर्टी थ्री माइनस वाई बने एटीन होने वो थर्टी थ्री माइनस एटीन फिफ्टीन तेल चाहिए संख्या के एक्स रई जिसमें एक्स फिफ्टीन भो रई एटीन भो ये हमें चाहिए संख्या हो उदाहरण नंबर चार को रूप में तब को प्रश्न आमा रोरी को हाल को उमेर को अनुपात थ्री इज टू वन छि तिनी को पांच वर्ष पीछे को उमेर को अनुपात फाइव इज टू टू भे हाल को उमेर पत्ता लगन हो प्रश्न को सधान हम इस मान आमा को हाल को उमेर एक्स वर्ष छोरी को हाल को उमेर वाई वर्ष मान हमीर पेल शर्त दिखे उन्नीर को हाल को उमेर को अनुपात थ्री इज टू वन छे तेल हमें पेलो केस अथवा फर्स्ट केस में लेखन सकता फर्स्ट केस में पेलो शर्त में एक्स अपन वाई इजकल टू थ्री अपन वन वाल लेखन सकस अब ते पड़ी दोसों शर्त में सेकेंड केस यदि पांच वर्ष पीछे तिन्द को उमेर को अनुपात फाइव इज टू टू होने पांच वर्ष पीछे आमा को उमेर एक्स प्लस फाइव होने वो तेगरी छोरी को उमेर वाई प्लस फाइव होने वो यो कंडीसन में तिन्द को उमेर को अनुपात फाइव इज टू टू हो हमी अब इस क्रस मल्टिप्लाय कर टू मल्टिप्लाय बाय एक्स प्लस फाइव इजकल टू फाइव मल्टिप्लाय बाय वाई प्लस फाइव टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू फाइव वाई प्लस ट्वेंटी फाइव 
इसलिए हम इसे लिखा टू एक्स माइनस फाइव वाई इजकल टू ट्वेंटी फाइव माइनस टेन टू एक्स माइनस फाइव वाई इजकल टू फिफ्टीन होने भाई इसमें हमें पेल केस एक्स एक्स लाई को टर्म में निल सौ यहाँ हे पेल केस में एकपटक एक्स अपन वाई इजकल टू थ्री अपन वन छोड़ हमी क्रस मल्टिप्लाई कर एक्स इजकल टू थ्री वाई भी लेखन सौ इस मन समीकरण एक अब एक्स को मान समीकरण एक बा इसलिए दुई मन लुई में राख तेस हमी वाई को मान पत्ता लगन सकस एक्स को मान रा एक्स को मान समीकरण दुई में राख्ता हम समीकरण दुई छू एक्स माइनस फाइव वाई इजकल टू फिफ्टीन छि समीकरण एक बार हमें एक्स इजकल टू थ्री वाई हमी यहाँ राखन सकता एक्स को ठाव में थ्री वाई माइनस फाइव वाई इजकल टू फिफ्टीन होने वो टू थ्री जा सिक्स वाई माइनस फाइव वाई इजकल टू फिफ्टीन भो सिक्स वाई माइनस फाइव वाई इजकल टू वाई इजकल टू फिफ्टीन वाई बने छोरी को हाल को उमेर तेल वाई इजकल टू कैं होने भाई पंद्रह वर्ष होने वो अब वाई को मान ला समीकरण एक में राख अब वाई को मान समीकरण एक में राख्ता एक्स इजकल टू थ्री इंटू वाई थ्री इंटू फिफ्टीन इजकल टू फोर्टी फाइव एक्स बने पैंतालीस वर्ष होने वाले आमा को हाल को उमेर आमा को उमेर पैंतालीस वर्ष रोरी को हाल को उमेर पंद्रह वर्ष होने वाले इसका साथ साथ हमें आज को इस सामुपात भाई को लगभग अंत्यतर्फ आई सकता छो जाना के प्रश्न मैला गृह कार्य के रूप में छोड़कर जु गृह कार्य को लगी तब को प्रश्न छ प्रश्न नंबर एक यदि एस टू बी इजकल टू फोर इस टू फाइव छिक्स ए माइनस थ्री बी इस टू फाइव ए प्लस टू बी को मान कैगरी प्रश्न नंबर दुई यदि फाइव ए माइनस थ्री बी इस टू सेवेन ए माइनस फोर बी इजकल टू नाइन इस टू थर्टीन भे एस टू बी को मान पत्ता लगन हो प्रश्न नंबर तीन यदि दुईवटा संख्या नाइन इस टू थर्टीन को अनुपात में यदि उक्त संख्या को फरक बीस उक्त संख्या पत्ता लगन हो रिम प्रश्न रहेक दुईजना मानस को हाल को उमेर को अनुपात फोर इस टू फाइव छि छ वर्ष अगि उक्त अनुपात सेवेन इस टू नाइन भे हाल को उमेर निस् यी प्रश्न आज को गृह कार्य के रूप में छोड़कर जाते मज को कक्षा यहीं विसर्जन करने अनुमति चाहूँ आशा छोड़ सीक्न भाला कहीं समस्या या सुझाव हमी नबूल होगा हमी तब सदो सहयोग करने यदि तब कुछ सलाह या सुझाव हमी पत्राचार करने ठेगाना हो लर्निंग एट डियर वाक डट इडियो डट एनपी हस्त धन्यवाद